हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तो कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे कोई भी सरफेस है देखिए कोई भी लाइन है या फिर कोई भी वॉल्यूम है उसमें जो चार्ज है पूरे उस वॉल्यूम में उस एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है इसी को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे ओके तो उसकी बात करेंगे हम सो वी हैव सो फार डेल्ट विथ चार्ज कॉन्फिग्रेशन इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट चार्जेस क्यू वन क्यू टू अप टू क्यू एन वन रीज़न वाई वी रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्क्रीट चार्जेस इज डेट द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज सिंपलर एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैलकुलस ठीक है तो अभी तक हमने डिस्क्रीट चार्जेस की ही बात की और ऐसा क्यों किया बिकॉज हम इसमें कैलकुलस को अवॉइड करना चाहते थे ताकि जो हमारी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट रहे वो सिंपल है ना सिंपल एक्सप्रेशन रहे ठीक है हम इसमें कैलकुलस अवॉइड करने के लिए हमने अभी तक जो पॉइंट को समझने के लिए ठीक है कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उसके लिए हमने कैलकुलस का यूज इसलिए हमने डिस्क्रिट चार्जेस को का स्टडी की ठीक है फॉर मैनी पर्पजेज हाउ एवर इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू वर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस एंड वी नीड टू वर्क विद कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल ऑन द सर्विस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू स्पेसिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूंट इट इज़ मोर फिजिबल टू कंसिडर एन एरिया एलिमेंट डेल्टा ठीक है तो लेकिन अगर हम बात करें देखो एक कंडक्टर है उसमें जो चार्ज स्प्रेड है उस कंडक्टर के सर्फिस में तो वहाँ पर तो हम डिस्क्रीट चार्ज की बात नहीं कर सकते ना क्योंकि उसमें तो बहुत सारे चार्जेस हैं बहुत माइक्रोस्कोपिक क्वान्टिटी होगी चार्ज तो ठीक है एक एक चार्ज की बात करेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है ठीक है इतने मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं ठीक है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे वहाँ पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ठीक है पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और हम देखेंगे कि एक हम छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे वहाँ पर कंडक्टर में ठीक है उस एरिया में उस एरिया में कितने चार्जेस हैं उस एरिया में कितने डिस्क्रीट चार्जेस हैं ठीक है ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में कितने चार्जेस हैं ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आई होप ये बात समझ में आ रही होगी अब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो एक सिंगल सिंगल चार्ज थोड़ी देखेंगे हम तो हम पूरे एरिया में कितना चार्जेस है टोटल उस एरिया में उसकी बात करेंगे ठीक है तो देखो इसके बाद डेल्टा एस ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर विच इज़ वेरी स्मॉल ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल बट बिग इनफ इन टू वेरी लर्न हो इलेक्ट्रॉन ठीक है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो छोटा सा ये डेलस हमने बहुत छोटा एरिया कंसिडर किया छोटा है है ना लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखो इलेक्ट्रॉन के लिए वो एरिया काफ़ी बड़ा है क्योंकि उसने एरिया बहुत छोटे एरिया में भी क्या आ जाएगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उस छोटे से एरिया में भी ठीक है एंड स्पेसिफाई द चार्ज डेल्टा क्यू ऑन डेट एलिमेंट उतने छोटे एलिमेंट में जैसे कि यहाँ देखोगे ना ये छोटा एलिमेंट हमने कंसिडर किया यहाँ पर तो इसमें कितना चार्ज है उसको हम बोलेंगे डेल्टा क्यू ठीक है इसमें सपोज इस छोटे एरिया एलिमेंट में डेल्टा क्यू चार्ज है ओके वी डेंट डिफाइन द सर्फिस चार्ज डेंसिटी एट सिगमा एट द एरिया एलिमेंट बाय सिगमा इज इक्वल टू डेल्ट क्यू बाय डेलस हम ना एक क्वान्टिटी डिफाइन करेंगे सर्फेस चार्ज डेंटी सिगमा देखो सिगमा क्या होगा ठीक है तो इस ये जो चार्ज है ओके चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया ठीक है मतलब यूनिट एरिया में एक यूनिट एरिया में एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वही हो जाएगा सिगमा ठीक है बात समझ में एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वही हो जाएगा हमारा सिग्मा ठीक है और सपोज मुझे क्या करना है फिर इस पूरे एरिया का निकालना है ठीक है इस पूरे एरिया में कितना चार्ज है सपोज मैं बोलता हूँ चार्ज जो सिग्मा है वो क्या है सिग्मा सपोज मैं बोलता हूँ सपोज टू है इसका क्या मतलब है चलो अभी समझने के लिए क्या ले लेता हूँ उसको टू माइक्रोकुलम ले लेता हूँ सपोज टू माइक्रोकुलम इसका मतलब क्या है कि यूनिट एरिया में यूनिट एरिया में सपोज सपोज वन मिलीमीटर स्क्वायर में सपोज ठीक है कितना चार्ज है टू माइक्रोकुलम सब वो समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ वन माइक मिलीमीटर स्क्वायर में टू माइक्रोकुलम ठीक है चुनिट एरिया में तो अगर मुझे निकालना है सपोज फाइव मिलीमीटर स्क्वायर का इसमें कितना चार्ज होगा तो आप बोलोगे क्या करो जो सिग्मा था उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे चार्ज मिल जाएगा ठीक है तो सिगमा क्या है बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया ठीक है आई होप ये बात समझ में आई होगी ठीक है तो जितना भी चार्ज हमें निकाल जितने भी सर्विस का चार्ज निकालना है उस सर्फे सर्फे उस सर्फेस के एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा वी कैन डू दिस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर एंड दस अराइव एट अ कंटिन्यूस फंक्शन सिग्मा कॉल्ड द सर्फेस चार्ज डेंसिटी 
द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सो डिफाइंड इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड द डिसकंटिन्यूस चार्ज इश्यू एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ठीक है तो सिग्मा क्या कर देगा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको इग्नोर करेगा ठीक है क्योंकि हम क्या मान रहे हैं देखो इसको क्या इस यहां से समझते हैं लाइन से एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसकंटिन्यूस बिकॉज़ दे आर डिस्क्रीट चार्जेस सेपरेटेड बाय इंटरविंग स्पेस वेयर देयर इज नो चार्ज ठीक है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो क्या है डिसकंटिन्यूटी है ना एक इलेक्ट्रॉन है फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन है तीसरा है ना इनमें गैप है ठीक है लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखो तो क्या गैप है इसमें इतने मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है छोटे से एरिया में भी ठीक है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम जब बात करेंगे सिग्मा की तो हम क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ट की को अवॉइड करेंगे डिस्क्रिटनेस नहीं है ठीक है समझ में ये बात की ये छोटी सा डिफरेंस आपको समझना है ठीक है बड़े क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें वहाँ पर वहाँ पर क्वान्टेशन नहीं हो सकता ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन में गैप भले ही है है ना तो इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप होगा ओबियसली स्पेस है लेकिन जब मैक्सो माइक्रोस्कोपिक लेवल से हम देख रहे हैं तब तो ऑलमोस्ट ये चार्ज क्या पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली ठीक है जैसे कि अभी एग्जांपल आएगा एक आ गया एग्जांपल भी दिया है एन में ही कि जैसे कि हम बोलते हैं ना जो वाटर है वाटर अब देखो वाटर मॉलिक्यूल से बना है लेकिन हम उसे फिर भी क्या मानते हैं वाटर को एक कंटिन्यूस फ्लूड है ओके तो बना तो मॉलिक्यूल्स है लेकिन हम जब देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तब हम उसके मॉलिक्यूल थोड़ी देख रहे हैं मॉलिक्यूल की थोड़ी बात कर रहे हैं ठीक है देखो तो सिग्मा रिप्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इन अ सेंस इज अ स्मूथ आउट एवरेज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक चार्ज डेंसिटी ओवर एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस विच आर सेट बिफोर इज लार्ज माइक्रोस्कोपिकली बट स्मॉल माइक्रोस्कोपिकली ठीक है तो ये एवरेज माइक्रोस्कोपिक चार्ज डेंसिटी बोल दिए ठीक है मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया ठीक है बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी तो यूनिट चार्ज अपॉन एरिया तो कोलम पर मीटर स्क्वायर सिग्मा के यूनिट हो गए ओके सिमिलरली कंसिडरेशन अप्लाई फॉर अ लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो लाइन चार्ट के लिए भी क्या हो जाएगा एक ठीक है जैसे कि यहाँ दिया भी है ओके सपोज ये वाला है ना एक कर्व है ये लाइन है ओके तो इसमें इसमें मैं बोलता हूँ इसके लिए एक क्वान्टी डिफाइन करूँगा सपोज इसमें पूरे में क्या बोलते हैं चार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इस पूरे जो लाइन है ठीक है तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया लाइन एलिमेंट डेल्टा एल ओके तो मैं क्या बोलूँगा इसमें क्वांटिटी डिफाइन करो लैमडा लैमडा क्या होगा लैमडा विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय द यूनिट लेंथ ठीक है चार पर यूनिट लेंथ विल बी द चार पर यूनिट लेंथ विल बी द लैमडा ओके चार पर यूनिट लेंथ मतलब एक छोटी से लेंथ में यूनिट लेंथ में छोटे यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है और टोटल चार्ज कैसे आ जाएगा देखो टोटल चार्ज पूरी लेंथ जितनी भी लेंथ की हम बात करेंगे सपोज इस लेंथ में कितना चार्ज कैसे निकालेंगे डेल्टा एल लेंथ में तो आप बोलोगे सिग्म लेमडा को डेल्टा एल से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि लेमडा क्या है यूनिट चार्ज का यूनिट यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो है ओके फिर से एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो टू है सपोज लेमडा ओके ठीक है टू माइक्रोकुलम ले लो ओके लेंथ कितनी है मैं बोलता हूँ टू माइक्रोकुलम है मतलब एक यूनिट लेंथ में वन टू माइक्रोकुलम में और मुझे बात करनी है ठीक है सपोज तो कुछ देखो ये माइक्रोकुलम लेमडा की यूनिट अभी पर मीटर जो भी होगी ना पर मीटर हो सकती है या फिर पर सेंटीमीटर ओके पर सेंटीमीटर है सपोज टू माइक्रोकुलम पर सेंटीमीटर तो इसको क्या कर दोगे है ना मतलब एक सेंटीमीटर में टू माइक्रोकुलम चार्ज है तो अगर मुझे थ्री सेंटीमीटर का निकालना है तो क्या करूँगा थ्री को टू से मिट्टी कर दूँगा सिक्स माइक्रोकुलम चार्ज आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर ठीक है ऐसे वॉल्यूम का भी हो जाएगा देखेंगे आके ओके आई होप ये बात समझ में आएगी तो इसमें बोलते हैं इसको इसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी वे डेल्टा एल इज अ स्मॉल लाइन एलिमेंट ऑफ वायर ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्केल डेट हाउर इंक्लूज अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डेल्टा क्यूज द चार्ट कंटेन इन दट एल एन एलिमेंट ठीक है तो क्या है माइक्रोस्कोपिक स्केल पर हम बात करें लेंथ लाइन एलिमेंट लिया छोटा सा लाइन एलिमेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल लेकिन उसमें भी क्या होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज तो बहुत सारे होंगे उसमें ओके okay? और डेल्टा क्यू जो हमारा चार्ज है उस लाइन एलिमेंट में ठीक है तो यूनिट फॉर डेल्टा लेमडा आर कूलम पर मीटर ऑब्वियस सी बात है चार्ज पर लेंथ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऐसे क्या हो जाएगा सिमिलरली रो से डिनोट करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा भी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज ओके सो दिस इज लेमडा क्यू इज इक्वल टू चार्ज इंक्लूडेड इन द माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा भी डेट इंक्लूज अ स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज कंस्यूम ठीक है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा एक छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज है ठीक है छोटे से वॉल्यूम में
आगे देखते फिर द नोशन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू डेट वी अडॉप्ट फॉर कंटिन्यूस मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स वेन वी रेफर टू द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड वी आर रेफरिंग टू इट्स मैक्रोस्कोपिक डेंसिटी We regard it as a continuous fluid and ignore this discrete molecule constant. ठीक है तो मैंने ये एग्जाम्पल अभी आप देखो दिया था कि जब हम लिक्विड की डेंसिटी की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी बोल रहे हैं ना उसमें हम उसके किसकी उसको इग्नोर कर रहे हैं कि वो क्या है कंटिन्यूस फ्लूड बोल रहे हैं उसे ओके okay, क्या वो कंटिन्यूस है अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो कंटिन्यूस नहीं है उसमें मॉलिक्यूल से बना है ओके okay? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में उनसे कंटिन्यूस मान रहे लेकिन कीपिंग इन माइंड दैट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके तो क्वांटाइजेशन भी हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर भी एट मॉलिक एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ठीक है आई होप ये बात समझ में आई होगी इसके बाद आगे बढ़ते हैं द फील्ड ड्यू टू ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑप्टेन इन मच द सेम वे एज द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस डिस्क्रीट चार्जेस के लिए हमने फील्ड कैसे निकाली थी हमने देखा था हमने सुपर पोजन प्रिंसिपल यूज़ किया था वेक्टर सम हो गया था ठीक है आपने देखना प्रीवियस वीडियोस में वो ठीक है आपको समझ में आ जाएगा सपोज तो मैं तो हम जब कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वैसा ही करेंगे देखेंगे कैसे सपोज अ कंटिन्यू चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस हैज़ अ चार्ट डेंसिटी रो चूज एनी कन्वीनियंट ओरिजन ओ एंड लेट द पोजन वैक्टर एट एनी पॉइंट इन द चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बी आर ठीक है तो क्या करते हैं एक हमने ओरिजिन चूज़ किया और वहाँ से हमने पोजिशन वेक्टर ड्रॉ किया उस वॉल्यूम के लिए जैसे कि आप देखो इस वॉल्यूम के लिए हमने एक ओरिजिन चूज़ किया और यहाँ से इसका पोजिशन वेक्टर आर चूज़ किया ओके अब देखो इसके बाद द चार डेंसिटी रो मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ठीक है और जो चार डेंसिटी होगी हो सकता है कि वो क्या करें अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो ठीक है अलग अलग पॉइंट पर क्या हो चार्ट डेंसिटी अलग अलग होंगे यहाँ पर चार्ट डें जहाँ पर चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वहाँ चार्ट डेंसिटी ज़्यादा होगी ओके तो चार्ज ये चार्ट डेंसिटी वेरी कर सकती है ओके नाउ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर डिवाइड द चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ साइज डेल्टा वी द चार्ज इन अ वॉल्यूम एलिमेंट इज इतना ठीक है हम क्या कर देंगे इस वॉल्यूम को बहुत छोटे 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 वॉल्यूम से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इस पूरे वॉल्यूम के छोटे छोटे वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे और एक वॉल्यूम में कितना एक वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा तो एक वॉल्यूम में डेल्टा क्यू टाइम्स द रो चार्ज होगा ठीक है डेल्टा क्यू डेल्टा वी सॉरी डेल्टा वी टाइम्स रो चार्ज होगा एक छोटे से वॉल्यूम में ओके नाउ इसके बाद नाउ कंसिडरिंग कंसिडर एनी जनरल पॉइंट पी इन और आउटसाइड और डिस्ट्रीब्यूशन विच पोर्शन वैक्टर कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार रो डेल वी इस गिवन बाय ठीक है अब देखो इस इस जो सरफेस थी हमने वॉल्यूम लिया था हमने एक पॉइंट पी आउटसाइड लिया है जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है आर आर डेस का पोजिशन वेक्टर है ओके तो इस पॉइंट पे आर डेस पोजिशन वेक्टर नहीं आई आई मीन इसका देखते आर डेस क्या है ठीक है कैपिटल आर पोजिशन वैक्टर है और जो क्या है आर डेस इज़ द आर डेस की जो बात की है आगे की है ना आर डेस और डिस्टेंस है आर डेस डिस्टेंस है आप देख सकते हो फिगर में भी आर डेस डिस्टेंस है जो हमारा वॉल्यूम है जो हमने वॉल्यूम कंसीडर किया और ये पी पॉइंट के बीच में ओके और आर के कैपिटल आर के पोर्शन वेक्टर ओके तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस छोटे से वॉल्यूम इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से हम क्या निकाले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ठीक है ओके तो देखो फिर कूल हम लगा सकते हैं हम बिकॉज हम क्या करते हैं बहुत छोटा सा वॉल्यूम लिया हमने उसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं बहुत छोटा सा वॉल्यूम है ना तो उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं ओके सो ओके नाउ इसके बाद ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ कंसिडर एनी जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू डेल वी इज गिवन बाई कूलम्स लॉ और कूलम लॉ से क्या आ जाएगा ये डेल ई इज इगल टू वन अपॉइंट फोर पाइव सेलन नॉट ठीक है क्या होता है कूलम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होती है ई इजिकल टू वन अपॉइंट फोर पाइव सेलन नॉट क्यू अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है तो डेल ई क्या आ गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी रो सिक क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा हमारा चार्ज विल भी स्मॉल चार्ज विल भी रो इन टू डेल भी ओके और आर स्क्वायर और आर डैश कैप क्या है ठीक है इट इज़ अ यूनिट फैक्टर इट इज़ अ यूनिट फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज एलिमेंट टू पी ठीक है मतलब आउटवर्ड होगा ही पॉजिटिव चार्ज अगर हम बोल रहे हैं तो ये आउटवर्ड होगा तो ये आर कैप ठीक है आर डैश कैप यूनिट फैक्टर होगी ठीक है तो बेसिकली हमने क्या किया देखो जैसे हम पॉइंट चार्ज के लिए निकालते थे ना हमने इस पर पॉइंट चार्ज को क्या हमारे ये जो छोटा सा वॉल्यूम है इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह हम कंसीडर करते हैं ओके है ना क्योंकि इसकी डायमेंशन बहुत स्मॉल है ओके और 
यही चार्ज हमारे इसकी वजह से हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी ओके नाउ बाय द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन बाय समिंग ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट वॉल्यूम एलिमेंट ठीक है और क्या कर देंगे हम ये हमने पूरे वॉल्यूम को क्या किया था छोटे छोटे वॉल्यूम में डिवाइड किया था एक की वजह से इतना आया अब दूसरे की वजह से दूसरे ऐसा वॉल्यूम जो वॉल्यूम हमारा होगा स्मॉल वॉल्यूम उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तीसरे की वजह चौथे की वजह से क्या कर देंगे उनको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस पूरे वॉल्यूम पूरे चार्ज वॉल्यूम है जो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी बाय बाय इंटीग्रेट सॉरी नॉट इंटीग्रेटिंग एडिंग इट दैम अप है ना जो हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझा था है ना पहले एलिमेंट की वजह से ई निकली दूसरे की वजह से ई ओके इनका वैक्टर सम ले लेंगे ओके डी थ्री ओके इनका वैक्टर सम लेने सम कर देंगे इनका तो समेशन क्या आ गया ऑल डेल वी है ना स्मॉल वॉल्यूम को समेशन कर दिया तो पूरे वॉल्यूम के लिए हमारा ये आ गया चार्ज उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पी पॉइंट पे पूरे वॉल्यूम की वजह से ठीक है इसका समेशन कर दी नोट डेट रो डेल आर डैश आर डैश कैप ऑल कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ठीक है तो ये हर एक पॉइंट के लिए वेरी कर सकते हैं ओके नाउ इन अ स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मैथड वी शुड लेट डेल वी टेंस टू जीरो एंड द सम बिकम एन इंटी है ना जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन में हम कब करते हैं जब जब डेल्टा वी टेंस टू जीरो है ना बट तब इनफाइनसीमल हो जाएगा वॉल्यूम तब हम क्या कर सकते हैं सबमिशन को रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन से तब इंटीग्रेट कर देंगे हम ओके बट वी ओमिट दैट डिस्क्रिप्शन यर फॉर सिम्प्लिसिटी इन शॉर्ट यूजिंग कूलम रो एंड सुपर फोन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन भी डिटर्मेंट फॉर एनी चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट और कंटिन्यू और और अ पार्ट डिस्क्रीट एंड पार्ट कंटिन्यू ठीक है तो हम हमें कंक्लूजन ये है इस पैराग्राफ का कि हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट चार्जेस और कंटिन्यू चार्जेस दोनों के लिए निकाल सकते हैं हमने इसमें कंटिन्यू चार्ज के लिए निकाल के देखा ठीक है आई होप ये बात समझ में आएगी हमने इस वीडियो में क्या समझा ओके तो अगर समझ में आया तो आप लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है सब्सक्राइब कर देना चैनल को पहले आइकन को हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल करे और कोई भी फीडबैक होता है आपको लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट की नीड है ठीक है कोई भी इम्प्रूवमेंट आप बताना मुझे ठीक है मैं ट्राई करूँगा उसको अब नेक्स्ट वीडियोस में अप्लाई करने की ठीक है और लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग